السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد دوريل بان كاتشير وغني توشنك ودوشك بحاي بندر كي پريتي شبهت شاي بان مبارك بار جانيه شروع كوشي اما در اي نيومي تو آي جون قرآن ار آي جون اشون قرآن پوڑي قرآن بوجي قرآن دي جيبون گوڑي قرآن دي جيبون گوڑار جنو اما در جا كيسو پروي جن اللہ رب العالمين قرآن ار مد پنکان و پنکو بستاري تو بھابي اما در شب كيسو بولي دي چن اللہ رب العالمين بان اللہ نبي اما در كي ڈپرائب کرن نائي اما در كي حتشار مد راكن نائي اما در بھائی را اما در بونے را آلو چنو چول سے سورة النساء تکے باس نمبر 35 دیکھیں اللہ کی بولن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا آر جو دی تم را دوی جو نرمازے آر میل محبت ہوت چھنا وشو بھی دا جو دی لکھو کرو دوی جو نرمود دے دورت تو جو دی تم را لکھو کرو شامی ابانگ استریر مد دے تا ہو لے شامیر پوری بارر پک ہوتے کے ایک جن بیچارو کے تم را پاتھاو آر استریر پوری بارر پک ہوتے کے ایک جن بیچارو کے تم را پاتھاو جو دی تارا دوی جو نئی شنگشدھن چان اللہ ابوشوئی تا دیر دوی جن کے توفیق دی بے نشتوئی اللہ رب العالمین شب جانین ابن شب کی سور خبر رکھیں امار بھائی را امار بونے را جے کنو بشوئی کے شمادھان کرر جنو اللہ رب العالمین اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتو گلو اپشن تھکتے پارے جاتو گلو شجوک شبیدہ تھکتے پارے जोतो भावे एक ता समस्या का समाधान करा जाए पुत्तिक तके अल्लाह ताला बोलनो ना करें सन बोलूं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह शामी स्त्रीर माजे मिल मोहब्बत होते ना शामी स्त्रीर मुद्दे बोनी बना होते ना हमरा निजरा अनिश्चित में पार्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम होए जाए निजरा प्रॉब्लम कोरी निजरा बुझी ना � شیخانی امرا انبالب کوری تا ہو لے بھالو ہوئے جن اللہ سبحانہ و تعالی ای اپشن کے ایکسپلور کرار جن نو بول لین کنو بھی شاہین یہ شامی اس تیریر مدھے منو مالین نو ہوئے چھے ڈسپیوٹ ہوئے چھے موتو بیرود ہوئے چھے من کشا کشی ہوئے چھے آر جے کشلو جے ایٹا کیار ایک کرا جات چھے نا کشا بستائی تھاکتے سے ایٹا ار گل لو نا جیٹا کشلو ایٹا ار گل لو نا من دوی جنیر تاکن اللہ سبحانہ و تعالی ای زنیشر شمادن کی بھا بے کرا جائے شماد ہی شبے سوسائیٹی ہی شبے فیملی ہی شبے اللہ تعالی امرا جرا تھارڈ پرسن آسی اما در کے ایکٹا رسپنسیبیلیٹی ایکٹا دائیت تو اما در کے اللہ دیت چھن ای تھارڈ پرسن شامی استریر باہیر ہے جے کے ہوتے پارے استریر بابا ہوتے پارے او تو با شامیر بابا ہوتے پارے شامیر بھائی ہوتے پارے استریر بھائی ہوتے پار जे को होते एमन की शुद्ध पुरुष क्यों महिला होते अनेक समय जरा संशोधन उद्देश्य जा संशोधन ना कर शत्रुतार सूचना नहीं गंडगोल लगे दिए आस ए रकम जो क्यों हन आल्ला मन खबर जान आल्ला क्योंकि सब जानी तुम्हें पाठल हलो जिन ठीक करते गो नष्ट कर आसले ए रकम जो दिकोरो तो इले किंतु खबर आसे तो मैं निजे वो ठग बार क्या मुझे आज अबे रापे क्या करो? अम्रा देखें विभिन्न पर जाएगी ये समाधान होते हैं। शाबाबिक नियम होलो हस्बैंड वाइफ यंग मैन एवं यंग लेडीज जोखन बीए होए जाए बीए हो और पौरे 
আমরা মা বাবারা টু মাস ইন্টারফেয়ার করা উচিত না আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি অনেক ভাই বোনরা সমস্যা নিয়ে আসেন এই জন্য আপনাদেরকে এই কথাগুলো বলি আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন আর ভালো না লাগলে আপনাদের মতামতে আপনারা থাকবেন এ ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নাই প্রথমত উচিত হলো দেখেন একজন ইয়াং লেডি আপনার মেয়ের সমানিত তা আপনি আপনার ছেলের বউ হিসেবে তাকে নিয়ে আসছেন আপনার মেয়েটা যেটা ঘরে আছে কত উল্টা পাল্টা করে আপনি সব কিছু মেনে নেন কিন্তু আপনার পুত্রবধূ হয়ে যেই মেয়েটা আপনার ঘরে আসলো ওইটা একটু উল্টা পাল্টা করলে আপনার আর মাথা গরম হয়ে যায় হ্যাঁ তোমার মা বুঝি তোমাকে পেটে নিয়ে কোনোদিন এইটা খাইছিল না তোমার মা বুঝি তোমাকে কোনোদিন কিছু শিখাইছিল না আপনি যে আপনার মেয়েরে কোনো কিছু শিখান নাই ওইটা তখন আর মনে থাকে না আপনি আর একজনের মেয়ের দোষ দিতে থাকেন জন্য আমার প্রথম অ্যাডভাইস হলো যখন ছেলেকে বিয়ে করা হয়েছেন অথবা মেয়েকে বিয়ে দিছেন তারা ছেলে মেয়েরা নিজেরা অনেক কিছু ভুল করবে অনেক কিছু অসুবিধা হবে তারপরে নিজেরা নিজেদেরকে তারা মানায়নি ভুল করে সংশোধন হয়ে তারা নিজেরা একজন আর একজনকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে ফেল আনফর্চুনেটলি শ্বশুর শাশুড়ি সবসময় এত বেশি ইন্টারফেয়ারেন্স করে ইন্টারফেয়ারেন্সের কারণে অনেক অনেক বিয়েগুলো ভেঙে যায় বিশেষ করে একদিকে হলো মেয়ের মা আর একদিকে হলো ছেলের মা এই দুই মহিলার কারণে অনেক বিয়ে ভেঙে যায় পুরুষরা অনেক সময় ইনভলভ হয় কম কিন্তু এই দুই বেটি আল্লাহ ওনাদেরকে হেফাজত করুক ওনারা তো ছেলে মেয়ে গর্বে রেখেছেন মানুষ করেছেন নিশ্চয়ই ভালো মহিলা হবেন কিন্তু তারা কিছু জিনিস আছে এটা বোঝেন না না বোঝার কারণে ফ্যামিলিতে এমন গন্ডগোল লাগে গন্ডগোলের কারণে শেষ পর্যন্ত ওই বিয়েটা সাড়াসাড়ি হয়ে যায় অথচ একজন আর একজনকে তারা পছন্দ করত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কিন্তু কোনো অসুবিধা হয়নি অসুবিধা হয়েছে কার সঙ্গে মেয়ের মা এবং ছেলের মার সাথে মেয়ের বাপ এবং ছেলের বাপের সঙ্গে বিআইতে বিআইতে বিআইনে বিআইনে গন্ডগোল এই জন্য এই বিয়ার রাখা যাবে না তখন আপনি আপনার জিদকে এখানে কাজে লাগান এটা ঠিক না আল্লাহর কাছে জব দিতে পারবেন না আপনি আপনার মেয়েকে বিয়ে দিছেন এখন তো মোবাইল ফোন আছে মেয়ে কি রান্না করবে আর কি খাবে আর কি করবে আপনি মিনিটে মিনিটে মেয়েকে ফোন করে করে আপনি কেন বলবেন উপদেশ আগে দিয়ে দেন এরপরে সে নিজেই এটা বুঝে শুনে করুক আর আপনি যিনি শাশুড়ি হয়েছেন আপনার পুত্রবধূ এসেছে আপনি মনে করেন এই রান্নাঘরের মালিক তো আমি তুমি ছোট্ট বাচ্চা একটা এসে রান্নাঘরের মালিক হয়ে যাবা খবরদার যেভাবে বলবো সেইভাবে রান্না রান্না আবার আপনার পছন্দ হয় না খালি খুদ ধরেন ই করেন আপনি কি শুয়ে থাকবেন আর ওই অল্প বয়সী মেয়েটা সে সব রান্না করতে হবে এরকম স্বভাব যদি আপনার হয় তাইলে কিন্তু এই সংসার টেকবে না আপনি আপনার ছেলের জন্য এবং আপনার পুত্রবধূর জন্য সমস্যা তৈরি করছেন আপনার পুত্রবধূ আপনার লাগে না কিন্তু আপনার ছেলের তো বউ লাগে মনে করেন এই মেয়ে পাঠাই দিলেন পুত্রবধূ রাখলেন না ছেলেকে আবার বিয়ে করাবেন না করাই যেতে হবে এই বিষয়গুলো আমরা বুঝি না আমি আপনাদেরকে হাম্বল রিকোয়েস্ট করি আমার রিকোয়েস্ট হলো যে শাশুড়ি যারা হয়েছেন যখন আপনার ছেলেকে বিয়ে করায় আপনি বউ আনবেন ঘরে আপনার পুত্র বধুকে আপনার নিজের মেয়ের মতন ট্রিট করবেন যদি আপনার মেয়ের মতন এই মেয়েটাকে আপনি আদর করেন তাহলে আপনার মেয়েটাও তো বিয়ে হয়ে জামাইয়ের বাড়ি যাবে আপনার জামাইয়ের মা আপনার বিয়ে আপনার মেয়েটাকে আদর করবে এটা আল্লাহ নিয়ম আপনি যদি আপনার পুত্র বধুর ব্যাপারে আপনার ছেলের বউয়ের ব্যাপারে যদি সবসময় নেগেটিভ হন আপনার মেয়েটাও কিন্তু তার শাশুড়ির কাছে সাফার করবে আপনার মেয়েটার সাফারার কারণ আপনি হইলেন আপনি যেমন ভাবে চান লন্ডনে এরকম কেস বহু হয় আমি হাসি আসলে কেমন হয় আপনাকে বলি দেখেন উনি একজন মহিলা উনি ওনার মেয়ে প্রত্যেক সপ্তাহ এসে এসে ওনাকে ভিজিট করতে হবে এটা হলো তার নিয়ম যে তার মেয়েকে বিয়ে দিছে কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহ শনিবার রবিবারে ছুটি থাকে তো তখন নাতি পুতিদেরকে নিয়ে এসে এখানে দেখা করতে হবে আসতে হবে কিন্তু তার পুত্রবধূকে তার বাপের বাড়ি যাইতেই দিবে না এক মাসের মধ্যে একবার বিচার আসছে আমার কাছে তা আমি বললাম মহিলাকে ফোন করে যে আপনি এরকম করেন কেন হুজুর করব না তো আমার যখন মেয়েরা আসে আমার মেয়েদেরকে রান্না বড়া করে খাওয়াবে কে আমি বললাম যে তো আমি আপনার জামাইকে ফোন করে বলে দিব আপনি যেমন আপনার বউকে এক মাসের মধ্যে তার বাপের বাড়ি যাইতে দেন না আপনার মেয়েকে সে এক মাসের মধ্যে যাইতে দিবে না যেদিন আপনার মেয়ে আপনার ঘরে আসবে সেদিন আপনার বউ তার বাপের বাড়ি যাবে তাই না হুজুর আসলে কথা ঠিকই কইছেন আপনি কিন্তু মানা কি এত সহজ হ্যাঁ যদি না মানেন তাইলে 
আপনি অবিচার করলেন আপনি যদি ভালো শাশুড়ি হন আপনি আপনার বউকে বললেন মা যা বেড়ায় আয় তোর মাকে দেখে আয় আমার সালাম কোষ তখন বরং আপনার পুত্র বধূ বলবে যে মা যাওয়ার আগে আমি রান্নাটা করে রেখে যাই আমি আমার এক মাকে হারাইছি আমার মা আমার বাড়িতে আছে এই বাড়ি এসে আর একজন মা পাইছি তখন কি হবে আপনার মেয়েটাকেও আপনার জামাই এই সুযোগটা দিবে এই জন্য আপনার মেয়ে যেইভাবে আপনি চান যে আপনার জামাই ট্রিট করুক ব্যবহার করুক আপনি আপনার পুতির বইয়ের সঙ্গে সেইভাবে ট্রিট করবেন এটা যদি করেন আপনার মেয়ের জীবনটাও সুন্দর হবে আপনার পুত্রবধূ জীবনটাও সুন্দর হবে আপনার ছেলের জীবনটাও কিন্তু সুন্দর হবে অনেক ছেলে এসে বলে হুজুর আমি খুব বিপদে আছি আমার মা হল রং তিনি ভুল করতেছেন আমার বোর রং না কিন্তু মাকে বুঝাইতে পারি না আমি কি করব আমি এ সম্পর্কে আরো কথা বলবো ইনশাল্লাহ আপনাদের খেদমতে কিন্তু আমাদের সময় হয়ে গেল খানিকক্ষণের বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পরে আমরা ডিসকাশনকে কন্টিনিউ করব টেলিভিশনের পর্দার সামনেই থাকবেন ইনশাল্লাহ স্ক্রিন ফন্ট অফ টেলিভিশন স্ক্রিন উইল বি ব্যাক সুন আফটার দ্য শর্ট ব্রেক আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক বিরতির পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বলছিলাম যারা শাশুড়ি হয়েছেন পুত্রবধূ ঘরে এনেছেন আপনি যেমন ভাবে চান যে আপনার মেয়েটা আপনাকে এসে সপ্তাহে সপ্তাহে দেখা করুক আপনার পুত্র বধূটাকেও আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে তার বাপের বাড়ি পাঠাবেন এই মেয়েটারও তো মা বাপ আছে আপনার যেমন আপনার মেয়ের জন্য দরদ লাগে তার মারও তো ওই মেয়েটার জন্য দরদ লাগে আপনার মেয়েটাকে আপনি যেমন আদর করে রাখতেন এখন তাকে পাঠায় দিয়েছেন জামাই বাড়ি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আর একটা মেয়ে আপনাকে দিয়েছেন এটাকে দেখাশোনা করে রাখবেন তাহলে আল্লাহ আপনার মেয়েকেও শান্তিতে রাখবেন আপনার পুতির বউ শান্তিতে থাকবে আপনার ছেলেটাও শান্তিতে থাকবে দেখেন আমাদের মধ্যে মানসিকতা হলো কি যে আমার জামাই আমার মেয়ের কথা যেন সব সময় শুনে চলে আমার মেয়ে যা বলবে জামাই যেন অক্ষরে অক্ষরে মানে আবার আমার ছেলে যেন আমার পুতির বইয়ের কথা একটাও না শুনে তাইলে হবে কি করে এটা উল্টা হয়ে গেল না আপনি যদি চান যে আপনার জামাই আপনার মেয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে মানুক তাহলে আপনার ছেলেকেও আমি বলবো এই কথা যে আপনার পুতির বউ যা বলুক অক্ষরে অক্ষরে মানুক তা সমান হইল কাজেই আমরা চাই যে আমার মেয়ে জামাইদেরকে কন্ট্রোল করি আবার এদিকে চাই আবার ছেলেদেরকে আমরা কন্ট্রোল করি এরকম দুটো তো একসঙ্গে হয় না আপনি মানে এরকম ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয় না দুই রকম ব্যবহার তো আপনি করতে পারেন না আপনি আপনার মেয়েকে বলবেন যে মা সরিয়াত অনুযায়ী চলবা বরং তুমি আমার জামাইয়ের কথা মেনে চলবা তখন কি হবে আপনার পুত্র বধূকে বলবেন যে মা তুমি সরিয়াত অনুযায়ী চলবা আমার ছেলের কথা মেনে চলো তাহলে সুন্দর হলো আর যদি মনে করেন যে আপনার জামাই আপনার মেয়ের কথা মানতে হবে তাহলে আপনার ছেলেও আপনার পুতির বর কথা মানবে এটাই স্বাভাবিক এই জন্য আমরা নিজেরা নিজেদের কপালকে পোড়াই এরকম যেন আমরা না করি আমরা অনেকে শাশুড়ি হয়েছি আপনি যখন বউ ছিলেন তখন আপনার শাশুড়ি হয়তো আপনাকে জ্বালাইছিল তখন আপনি মনে করেন আপনি শাশুড়ি হয়েছেন ওই জ্বালানোর শোধ নিবেন এরকম প্রতিশোধ পরায়ণ মহিলা যারা তারা ভালো মহিলা না বরং আপনি মনে মনে বলবেন যে আমার শাশুড়ি বোঝে নাই হয়তো আমাকে জ্বালাইছে আল্লাহ আমার শাশুড়িকে মাফ করুক আমি আমার পুতির বউটাকে জ্বালাবো না আল্লাহ আমাকে শান্তি দিবেন আমি এই ছোট মেয়েটাকে বউ হিসেবে এনেছি আমি একে বুঝাই শোনাই নিব আপনার মেয়ে যেমন ভুল করলে তাকে আপনি সংশোধন করতেন সেরকম আপনার পুত্রবধূ যদি ভুল করে তাকেও আপনি সংশোধন করবেন আবার যিনি বউ হয়ে এসেছেন আমি আমার ইয়াং সিস্টারকে বলবো আমার যুবতী বোনকে বলবো আপনি বউ হয়ে যেই ঘরে এসেছেন মনে রাখবেন আপনার মায়ের ঘরে আল্লাহ আপনাকে থাকার সুযোগ দেন নাই আপনার স্বামীর ঘরে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আপনাকে নিয়ে এসেছেন আপনি আপনার মাকে যেমন ইজ্জত করতেন আপনি আপনার মাকে যেমন সাহায্য করতেন আপনি আপনার মাকে যেমন দেখাশোনা করে রাখতেন ওষুধ লাগলে ওষুধ দিতেন অসুস্থ হইলে খেদমত করতেন আপনার স্বামীর মাকেও আপনি এরকম নিজের মায়ের মতন দেখবেন লাভ কি হবে আপনি যদি আপনার স্বামীর মাকে আপনার শাশুড়িকে মায়ের মতন দেখেন তাহলে আপনার ভাই যে বিয়ে করে আপনার ভাবিকে আনছে আপনার ভাবি আপনার মার দেখাশোনা করবে আপনার মায়ের জীবনটা ভালো হবে আপনি আপনার শাশুড়ির জীবনটা ভালো বানাই দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার মায়ের জীবনটা ভালো বানানোর ব্যবস্থা করবে আর এরপরে কি হবে আপনার ঘরেও একদিন ছেলে হবে ওই ছেলে বিয়ে করে বউ একটা আনবে আপনার বয়স অনেক বেশি হয়ে যাবে বুড়ো হয়ে যাবেন তখন গায়ে বল থাকবে না ওষুধ নিজে খাইতে পারবেন না তখন আপনার ছেলের বউ আপনাকে ওষুধ খাওয়াই দিবে আপনার খেদমত করবে যদি আপনার শাশুড়ির খেদমত আপনি করেন অনেকেই বলেন 
আজকাল তো ইন্টারনেটে তো সব ইনফরমেশন পাওয়া যায় অনেক মহিলার হুজুর আমার শাশুড়ির খেদমত করার দায়িত্ব তো আমার না এটা আমার স্বামীর দায়িত্ব আমি হ্যাঁ কথা ঠিক দায়িত্ব স্বামীর কিন্তু স্বামীর দায়িত্ব এমন যে বোর খেদমতের আগে মায়ের খেদমত করতে হবে স্বামী এজন্য মা যদি অসুস্থ থাকে অসুবিধা থাকে ছেলে গিয়ে মার খেদমত করবে তোমার খেদমত কিন্তু করবে না ও হুজুর তাই নাকি তা তো জানি না হ্যাঁ ওইটাও জানতে হবে সেজন্য যদি কোন পুত্র বধূ তার শাশুড়ির খেদমত করে অবশ্যই তার হাজবেন্ডকে সাহায্য করতেছে হাজবেন্ড বেটা মানুষ কাজে কামে ব্যস্ত থাকতে হয় যদি মার অসুবিধা হয় প্রয়োজনে কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেলে তার মায়ের খেদমত করা লাগবে শরীয়ত অনুযায়ী মার খেদমত সব থেকে বড় ওয়াইফের খেদমতের আগে মায়ের খেদমত আসে কারণ মায়ের বয়স বেশি মায়ের প্রয়োজন বেশি সেজন্য আপনারা আপনাদের শাশুড়িদের খেদমত করবেন এতে করে আপনার স্বামীকে আপনি সাহায্য করতেছেন আর আপনি যখন শাশুড়ি হবেন তখনও আপনি খেদমত পাবেন আপনি যেভাবে দিবেন সেইভাবেই পাবেন এটাই হলো আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার নিয়ম সেজন্য যারা পুত্রবধূ হয়ে যারা বিভিন্ন ঘরে এসেছেন শাশুড়িকে শত্রু মনে করবেন না শাশুড়ি একজন মানুষ তিনি বৃদ্ধা মানুষ বয়স হয়েছে কোনো ভুল করতে পারে এরপরও আপনি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন মুখ ফোলায় থাকবেন না আপনি এরকম চোখ কোড়া করে থাকবেন না এই মহিলাটা ভুল করলেও তার সঙ্গে মিলেমিশে আপনি থাকেন আপনার জীবনটা সুন্দর হবে আর আপনার ঘরে যে আপনার ভাবি হয়ে আপনার ভাইয়ের বউ আসবে সেও আপনার মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এটাই হলো শরীয়তের ব্যালেন্স কথা আর এর থেকে এই ব্যালেন্সের বাইরে যখন আমরা যাই তখন আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায় এবং সব সময় পুরুষ মানুষরা আমাদের কাছে কমপ্লেন নিয়ে আসে যে হুজুর মাকে তো বুঝাইতে পারতেছি না আমার ওয়াইফ এবং মা দুইজন একজন আর একজনের ছায়াই দেখতে পারে না আচ্ছা আপনি এখন বলেন তো দেখি আপনি বলবেন যে বেটা তোরে আমি প্যাটে রাখছি মানুষ করছি এখন বিয়ে করাইছি বোর কথা মতো চলিস আমার কথা মানিস না আমি তোরে চাই না ওদিকে আবার বোর কাছে গেলে বলে হ্যাঁ তোমার মা অমুক তমুক এই সেই বুড়ির দোষ এই দোষ সেই দেশ আমার গালাগালি করছিল লবণ হয়েছিল না তেল হয়েছিল না আমি তাকে খাবার দিতে দেরি হয়েছিল কেন আমার সবসময় বোকাবকি করে আমি তার কথা শুনবো না বেচারা বেটা তো অসুবিধায় তা তো দুইটা লাগে তার মাও লাগে বউও লাগে দুইটাই তো লাগে মানুষের লাইফে আপনার হয়তো খালি ছেলে হলে হয় বউ দরকার নাই আর ওই মহিলার হয়তো খালি স্বামী হলে হয় শাশুড়ির দরকার নাই কিন্তু স্বামী যে বেচারা পুরুষ মানুষটা যার মাকেও যেমন দরকার আর ওয়াইফকেও সেরকম দরকার কোনোটাকে তো সে ফলাইতে পারবে না এখন কি হয় পুরুষ মানুষ তখন তার দেখা যায় যে ডিপ্রেশন হয়ে যায় তখন মানসিক রোগে রুগী হয়ে যায় হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয় নানান অঘটন ঘটে তখন অনেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কি করবে জানে না আপনারা মহিলারা পুরুষদেরকে এরকম সমস্যায় মেহরবানী করে ফেলবেন না পুত্র বধূরা এবং শাশুড়িরা আল্লাহ রস্তে আল্লাহকে ভয় করে মিলে মিশে চলবেন আমার ভাইয়েরা বোনেরা তাহলে এরপরও এত কিছু করার পরেও যদি এরপরে গন্ডগোল হয়ে যায় হাজবেন্ড ওয়াইফের আর কোনোভাবে এটা হচ্ছে না তখন সালিশ পাঠানোর কথা বলা হয়েছে স্বামীর পক্ষের একজন রেসপন্সিবল আর স্ত্রীর পক্ষের একজন রেসপন্সিবল দুজন হাকাম পাঠাতে বলা হয়েছে দুজন সালিশ সালেশ মানে তৃতীয় পক্ষ আর কি সালেশ সালিশ হয়ে গেছে বাংলাদেশে এনিওয়ে যাদেরকে সালিশ মানা হবে তারা যেন কোন সময় নিজেদের গ্রাস নিজেদের রাগ নিজেদের কৌশল যেন তাদের মধ্যে বাস্তবায়ন না করে যে ওই দেখাই দি গণ্ডগুলি একটু লাগাই ফেলি তাহলে আল্লাহর কাছে আপনি দায়ী থাকবেন আল্লাহর কাছে আপনি দায়ী থাকবেন আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবেন আর দুই সালিশের মূল দায়িত্ব হবে দুইজনের কথা শোনা দুজনকে কনভিন্স করা এবং সব সময় বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি হলো সম্পর্কটাকে কিভাবে ঠিক রাখা যায় কিভাবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটাকে ঠিক রাখা যায় কারণ বিবাহের সম্পর্কটা ভাঙ্গার জন্য হয় না এটা গড়ার জন্য এটা থাকার জন্য এটা কন্টিনিউ করার জন্য দের ইজ নো আদার ওয়ে রাউন্ড এজন্য আল্লাহ বলেছেন যদি তারা দুইজনে চায় যে ইসলাহ করবে সংশোধন করবে আল্লাহ তাহলা তাদেরকে অবশ্যই তৌফিক দিবেন আল্লাহ তাদেরকে ইসলাহ করার আবার দুইজনকে একত্রিত করার তৌফিক দিবেন হ্যাঁ এমনও হতে পারে কোন কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে ডিসপিউট এত বেশি সমস্যা এত বেশি যে এই দুইটাকে আর একত্রিত করার কোনো উপায় নাই দুইজনে এমনভাবে অপরাধের সঙ্গে জড়িত দুইজনের ওয়ে অফ লাইফ এত দূর 
এত ফারাক যোজন যোজন দূরত্ব এই যোজন যোজন দূরত্বকে একত্রিত করার আর কোন হোপ নাই চেষ্টা করেও ফেইলিয়ার তখন তারা অ্যাডভাইস করতে পারে যে তাহলে তোমাদের মনে হয় আলাদা হয়ে যাওয়াটাই বেটার হবে স্টিল তোমরা দেখো একসঙ্গে থাকতে পারলে ভালো কারণ আপনারা দুজন তো কোর্ট না এই জন্য হুবহু দুজনকে সেপারেট করেই দিবেন তা না হ্যাঁ আপনারা সাজেশন দিবেন এরপরে যদি আপনার সেপারেট হয়ে যেতে হয় তা দুই ফ্যামিলি মিলে বসে তারা আবার এটাকে তালাকের ব্যবস্থা করবে আর না হয় খোলার ব্যবস্থা করবে একটা কিছু করবে এটাই হলো সুন্দর নিয়ম যে নিয়ম আল্লাহ তাল আমাদের জন্য দিয়েছেন যারা দুই পক্ষের সালিশ হিসেবে আসেন হাকাম হিসেবে আসেন তাদেরকে আল্লাহ তাল একটা বড় রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছেন এই রেসপন্সিবিলিটি তারা পালন না করলে তারাও আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে গুণাহাগার হবেন তাহলে দেখেন স্বামী স্ত্রীর জীবনকে সুন্দর করার জন্য প্রথমে এত তো আল্লাহ বলেছিলেন স্বামী কিভাবে স্ত্রীকে সংশোধন করবে এরপরও দেখা গেল সব স্ত্রী ফলো করার পরে সংশোধন হলো না এমনও তো হতে পারে স্বামী খারাপ হয়ে গেছে স্ত্রী তখন তাকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করবে সংশোধন হয়েছে না দুইজনের মধ্যে ডিসপিউট হয়েছে মনোমালিন্য হয়েছে ঝগড়াঝাটি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের এমন সিচুয়েশন হয়ে গেছে যে তারা যোজন যোজন দূরত্বে চলে গিয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে যে এই ঘটনার কারণে আর একসঙ্গে ঘর সংসার করা ডিফিকাল্ট তখন দুই পক্ষের দুই মুরব্বি দিয়ে দুই পক্ষের দুইজনকে দিয়ে দুই পক্ষের দুই হাকামকে দিয়ে দুই পক্ষের দুই সালিশকে দিয়ে দুজনের সঙ্গে কথা বলে এটাকে সংশোধন করার চেষ্টা করা হবে এর পরেও যদি দেখা যায় যে না আর কোনো উপায় নাই তখনই শুধুমাত্র সেপারেশনের কথা বলে ইসলাম তখনই শুধুমাত্র তালাকের কথা বলে ইসলাম তখনই শুধুমাত্র খোলা আর কথা বলে ইসলাম এর আগে নয় তার অর্থ হলো হানড্রেড পার্সেন্ট আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে আপনার ম্যারিচুয়াল যে আমাদের যে রিলেশন বিয়ের যেই সম্পর্ক এই ম্যারিচুয়াল রিলেশনকে ঠিক রাখার জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টা করার পর যদি ফেল করে তখনই শুধুমাত্র জায়েজ হবে অ্যালাউড হবে যে আপনি এরকম একটা সিদ্ধান্ত দিবেন যে না তারা আলাদা হয়ে যাবে যদি কেউ এর মধ্যে গন্ডগোল করে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন কে কি করছে কার মনে কি আছে আল্লাহ সব খবর রাখেন আসুন আল্লাহর এই নিয়মগুলো আমরা ফ্যামিলি লাইফে মানি বিশেষ করে শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ সম্পর্কে যে কথা বললাম আসুন আমাদের সংসারগুলোতে আমরা এটাকে মেনে চলি মানলে আপনার জন্য ভালো আপনার ফ্যামিলি ভালো হবে আপনার ফ্যামিলি সুন্দর হবে আপনার জীবন সুন্দর হবে আসুন কোরআনের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ তালা আমাদের জীবনকে সুন্দর করে দিন সাবলীল করে দিন ভালো করে দিন আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে অন্য এপিসোড ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদের আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুন্দর রাখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত